ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராமஸ் அரிசுபா கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டான பலாக்காய் மசாலா அப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பலாக்காயை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து பலாக்காயை கட் பண்ணும்போது ரொம்ப பிசின் மாதிரி வரும் அது கையில் ரொம்ப ஒட்டிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கையிலையும் நல்லா வந்து ஆயிலை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க குக்கிங் ஆயிலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பலாக்காயை வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் நறுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரவுண்டும் சீப்பாக நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் துணி வச்சு ஆயிலை வந்து ந ரெண்டு பக்கமும் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பிசின் வந்து வராமல் இருக்கும் அடுத்து நறுக்கும் போதும் உங்களுக்கு அந்த பிசின் வந்து வராது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த ரவுண்டை கட் பண்ணிக்கிறத குறுக்கா கட் பண்ணிட்டு அந்த நடுவில் ஒரு கட்டை ஆட்டம் இருக்கும் அந்த இதை வந்து கட்டை எடுத்துடணும் அதை வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அந்த கட்டை மாட்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டான காய் வெஜ் இது மட்டன் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் நல்லா மசாலா காரமாக செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பருப்பு சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்குலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்தப்புறம் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தோலை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி சீவி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி தோலையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம நறுக்கிட்டு அரிசி கழுவுன தண்ணியில் நீங்கள் நறுக்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காய் வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கும் வேக வச்சு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு கருப்பாகாமல் இருக்கும் காய் அதனால அரிசி கழுவுன தண்ணியில் நம்ம அந்த காயை போட்டுடலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அரிசி கழுவுன தண்ணி ஸோ அந்த தண்ணியில் வந்து இதை போட்டு வச்சுருக்கோங்க அப்படியே நறுக்கி நறுக்கி இதில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கருப்பாகாமல் இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா காயும் நம்ம நறுக்கி நறுக்கி அரிசி கழுவுன தண்ணியில் போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ரெண்டாவது தடவை அரிசி கழுவுன தண்ணியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாவே வெந்துடும் ஏன்னா இது வேகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் குக்கரில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்குது கருப்பாகாமல் இருக்குது இது மசாலா அரைக்க தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு முந்திரி பருப்பு வத்தல் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் சீரகம் சோம்பு இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேவையான பொருட்கள் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் இதில் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மீடியம் சைஸ்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளி போதும் பலாக்காய் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு தக்காளி வந்து போதும் அதனால் ரொம்ப புளிப்பு வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மசாலாவை வந்து நம்ம நல்லா வந்து மையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடான பிறகு கடு உளுந்த பருப்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்த பிறகு நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிட மாற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வதக்கின பிறகு தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கின பிறகு நாம் வந்து வேக வச்சுருக்கிற உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிற பலாக்காயை சேர்த்துக்கலாம் பலாக்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா வந்து ஆயிலை நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பரட்டி விட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்செடுத்த விழுதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ வந்து நமக்கு காய் வந்து ஏற்கனவே வெந்ததுனால நீங்கள் மசாலா வேகிறதுக்கு அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஊற்றினா போதும் இல்லைனா காய் வந்து குழஞ்சி போயிடும் ஸோ அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போன பிறகு ஒரு கா டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நான் தே உப்பு வேணும்னா நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் வந்து வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து போடுறதுக்கு மறந்தாச்சு ஸோ வந்து ஃபைனலாக நான் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வதக்கும் போதே மஞ்சள் தூள் போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த தண்ணி நல்லா வத்தின பிறகு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டான பலாக்காய் கறி மசாலா ரெடி ஆகிடும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்